ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டைம் டிஃப்ரென்ஸ் சரி இந்த வீடியோ பார்க்குற இல்லை பார்க்க போகிறவங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேமிலியோ யாரோ ஒருத்தங்க வந்துட்டு ஃபாரினில் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ஒரு நாள் காலேஜோ ஸ்கூலோ இல்லை ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு நைட் வரும்பொழுது பேசலான்னு தோணும் ஸோ கால் பண்ணும்பொழுது நம்ம எண்ட் ஆஃப் த டே நைட்டில் இருக்கும் ஒரு நைன் ஓ இல்லை டென் ஓ கிளாக் போல் கால் பண்ணி பேசலான்னு நினைப்போம் பட் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மதியானம் டுவெல் ஓ கிளாக்கோ இல்லை ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோ ஐ மீன் ஈவினிங் காலையில் மதியானம்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்மளை விட ரொம்ப பின் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை நம்மளை விட ரொம்ப முன்னாடி இருப்பாங்க மற்ற நாடுகளுக்கு கால் பண்ணி பேசும்பொழுது இதெல்லாம் எதனால் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி உருவாச்சு ஏன் எதுக்கு இந்த கேள்விக்கான பதில் இந்த வீடியோவில் இருக்குது அண்ட் இதை தெரிஞ்சுக்க நம்ம உலகத்துக்கு போவோம் ஸோ உங்களை கூட்டிகிட்டு போவ நான் வந்திருக்கேன் அண்ட் வெல்கம் டு ஆர் வேர்ல்ட் ட்ராக் வேர்ல்டு சரி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்துட்டு நம்ம பெரியவங்க எல்லாருமே எப்படி டைம் பார்ப்பாங்க சூரியன் கரெக்டு அதாவது சூரியன் வந்து காலையில் உதயமாகும் பொழுது அது வந்து ஆறு ஏழு மணி அப்படின்னும் உச்சியில் இருக்கும்போது பன்னெண்டு ஒரு மணி அப்படின்னும் சன் செட் ஆகும் பொழுது சாயும் பொழுது வந்துட்டு அதை மணி அஞ்சு ஆறு இல்லை ஏழு மணி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எஸ்டிமேட்டில் நம்ம முப்பாட்டர்கள் தாத பாட்டம் எல்லாருமே வந்துட்டு இதை ஒரு வேல்யூஷ் வேல்யூ பண்ணிட்டு வச்சுட்டு இருந்தாங்க அது கரெக்டாகவும் இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்தில் அதனால் டைம் ஜோனுக்கான எந்த தேவைகளும் ஏற்படாத காலகட்டம் அதாவது இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் எல்லா நாடுகளும் இப்படி தான் இருந்துட்டு இருந்தாங்க இதோட தேவைகள் எப்போ அதிகமாகுது அப்படின்னா வந்து வர்த்தகம் பண்ணும்போது வர்த்தகமாக அதுக்கு எதுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தா எயிட்டீன் சென்ச்சுரியெலாம் இதோட தேவைகள் அதிகமாகுது எப்போனா டைம் ஜோனோட தேவைகள் இது எதனால் அதே மாதிரி யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தா பிரிட்டிஷ் ஆப்வியஸ்லி அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்க முடியும் ஏன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அந்த எயிட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் ரொம்ப சூப்பர் பவராக இருந்த ஒரே ஆள் யாருன்னு பார்த்தா பிரிட்டிஷ் ஏன்னா பல நாடுகளில் தனக்குள்ள கைப்பற்றி வச்சுருந்தாங்க இந்தியா உள்பட சைனா யூஎஸ் யூரோப் ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து தனக்குள்ள கை வச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் கைகப்படுத்தும் பொழுது அவங்க வந்து அதிகமாக பிஸ்னஸ் ட்ரேட் பண்ணாங்க வர்த்தகம் பண்ணுவாங்க ஸோ இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுது அவங்களுக்கு வந்து இது பெரிய அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு என்னன்னு பார்த்தா ஒரு இடத்துல காலையிலையும் ஒரு இடத்துல பகல்லையும் ஒரு இடத்துல அது ஈவினிங்லையும் இப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்களால ஒரு வேல்யூ டைம் டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க வந்து அவங்க கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க ஸோ அப்போ ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க ஒரு டைம் ஜோன் அதாவது டைம் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலாக வந்து ஒரு விஷயத்தை வைப்போம் ஸோ தட் அது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க கேட்பார் யாருமே கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க எடுக்கிறது தான் சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க தான் ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவங்க எடுத்தாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு கமிட்டி மூலமாக வச்சு பேசுகிறாங்க அந்த கமிட்டி இருக்கிற இடம் அதாவது வச்சுட்டு இருந்த இடம் எங்கேன்னு பார்த்தா கிரீன் விச் கிரீன் விச்சுங்கிறது எந்த இடம்னு பார்த்தா இங்கிலாண்டு இப்போ நம்ம வந்து இங்கிலாண்டை சொல்லப்படுறது வந்து முன்னாடி வந்து பிரிட்டிஷ் அதுதான் வந்து நம்ம இப்போ இங்கிலாந்து லண்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ என்னென்னா அந்த இடத்துல கிரீன் விச் ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு ராயல் அப்சர்வேட்டரி லேப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த லேபில் தான் வந்துட்டு எல்லாம் கமிட்டி மாதிரி வச்சுட்டு பேசி முடிவு பண்ணுறாங்க அப்படி உருவானது தான் வந்துட்டு ஜிஎம்டி கிரீன் விச் மீ டைம் சரி இந்த கதையில் வந்து நம்ம இன்னும் முன்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு டேர்ம்ஸை பற்றி பார்த்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம புரிஞ்சிடும் அந்த ரெண்டு டேர்ம் என்னென்னா லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தா தான் நம்ம வந்து இனிமேட்டு எதை பற்றி பேசுனா நமக்கு புரியும் இந்த கான்செப்ட் பற்றி சரி லாட்டிடியூட்னா என்னென்னு பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமி இங்கே இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் பூமியோட பூமி வந்து உருண்டையாக இருக்குது அதை வந்துட்டு பாதியாக கட் பண்ணுறாங்க பாதியாக வந்து மேலே நார்த்து ஹெமஸ்பியர் அப்படின்னும் கீழே இருக்கிறது சவுத் ஹெமஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பேரலெலாம் கட் பண்ணுறாங்கள ஈக்குவலாக கட் பண்ணுறாங்கள இதை தான் வந்து லாட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாங்கிடியூட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்படி இருக்க பூமியை வந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வேர்டிக்கலாக கட் பண்ணுறது வந்து லாங்கிடியூட் அப்படின்னாங்க ஸோ நம்ம உங்களுக்கு நாங்கள் கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக என்னென்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம இந்த லாட்டிடியூடில் கட் பண்ணுறோம்ல கட் பண்ணும்பொழுது வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஃபுல் சர்க்கிளாக வரும் இப்படி கட் பண்ணுறோம் அதுக்கு மேலே கட் பண்ணுறோம் இப்படி மேலே மேலே கட் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது எல்லாமே ஒரு ஃபுல் ஃபுல் சர்க்கிளாக வரும் இதே நீங்கள் இப்படி இருக்கும்போது ஒரு கட் பண்ணும்போது இது வந்து சேம் சர்க்கிளாக வரும் ஏன்னா கீழே இருந்து மேலே வரும் இது வந்து லாங்கிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் சென்டரில் ஜீரோ டிகிரி அதாவது ஜீரோ டிகிரியில் வச்சுருக்கிறது வந்து தான் அந்த கிரீன் விஷயம் தான் ஜீரோ
முன்னாடி இருக்க அதாவது சைடில் ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸில் வரும் நம்ம ஜிஎம்டி பார்த்தோம்னா இப்போ இதே இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த ஜீரோ வந்து எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ஈஸ்டில் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் எயிட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறதுனால நம்ம வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஃப்ரண்டில் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட இந்தியாவோட ஜி ஜிஎம்டி என்னன்னு பார்த்தா ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் இதே இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ கேனடா டொரண்டோ அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் கேன கேனடாவில் டொரண்டோங்கிற சிட்டி எடுத்துக்கோம் கேனடா வந்து லெஃப்டில் அமெரிக்காவுக்கு மேலே இருக்கும் இப்போது இதே யூகேக்கு பின்னாடி இருக்காங்க தான் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் போயிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபைவ் டிகிரி அதாவது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பின்னாடி இருக்கும் ஸோ இந்த அந்த ஜீரோலேருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்புறம் இந்த ஜீரோலேருந்து நம்ம நம்ம இந்தியா ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் இங்கேருந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு கேனடாவில் இருக்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கோ யாராச்சும் இல்லை ஃபேமிலிக்கோ கால் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னா ஒரு டென் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் இருப்பாங்க அதாவது நம்மளை விட பின்னாடி டென் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருப்பாங்க இதே தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்தியாவிலேருந்து நீங்கள் வந்து கே யூகேயில் இருக்க யாராச்சும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பேசணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து யூகேவை விட ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் முன்னாடி இருப்போம் ஸோ நம்ம கால் யாராச்சும் ஒருத்தர் பண்ணுறோம் நமக்கு மதியம் இங்கே ஈவினிங் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கால் பண்ண போகிற உங்களோட ஃப்ரெண்டு யூஎஸில் சாரி யூகேயில் இருக்க போகிற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து மதியம் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகணும் இது தான் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் சரி உங்களுக்கு சில பேர் வந்து தோணிருக்கலாம் அந்த குளோபை வந்து அது ஏர்த்தை வந்து ஏன் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்லாம் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அந்த டைம் ஜோனோட ஒரு கன்வீனியன்ட்காக தான் இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுமே அந்த ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போது இங்கிலாந்துலேருந்து அவங்க கிளம்பி போகப்பட்டு ஒரு இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பிளேஸ்க்கு போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீகாருக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் தேவை அதாவது இங்கேருந்து அந்த ஒரு லொக்கேஷன் தேவை ஸோ லொக்கேஷனுக்கு வந்து நான் பீகார் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கேருந்து கிளம்புற எல்லாருக்குமே தெரியாதுல ஸோ அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வேணும் இப்போ நம்ம வந்து லேட்டிடியூடாக இருக்கிற அந்த ஒரு இதையும் அதாவது எக்ஸாக்சஸையும் லாங்கிடியூடாக இருக்கிற இதையும் வச்சா ஒரு மெட் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும்ல இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும்ல இதுதான் வந்து நம்ம வந்து மேப்பில் வந்து ஒரு கிரேட் ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி போட்டு பார்ப்போம் இது எப்படின்னா இது தான் இதுக்காக தான் அங்கே வந்து நம்ம எக்ஸாக்சஸ் ஃபைவ் எக்ஸஸ் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம லொக்கேஷனை கண்டுபிடிக்கிறது இது எல்லாமே வந்து அவங்க அவங்களோட கன்வீனியன்ட்காக ஆரம்பித்த விஷயம் இப்போது பைதவே எல்லாருக்குமே பை சான்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக அமையுது ஒரு நம்ம திடீர்னிங் வந்து இப்போது ஒரு உங்களோட ஜி கூகுள் மேப்பில் போட்டு பார்த்தா ஒரு லொக்கேஷன் காட்டல ஒரு கிரேட் ரெஃபரன்ஸ் போட்டு காட்டுதில்ல லொக்கேஷன் மேப்பிங் தான் அப்படிங்கிறது அது எல்லாத்துக்குமே பேசிக் வந்து இங்கே தான் சரி இப்போது இந்தியாவோட டைம் ஜோன் பார்ப்போமா என்னது இந்தியாவுக்கு டைம் ஜோனா ஹலோ மதுராதிங்க இந்தியாவுக்கும் டைம் ஜோன் இருக்குது அட போப்பா நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்ல முடியாதுங்க இந்தியாவுக்கும் ரெண்டு டைம் ஜோன் இருக்குது பட் அஃபீஷியலாக ஒரு டைம் ஜோன் இருக்குது அதை வேணால் ஒத்துக்கிறேன் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன வளர்கிற எனக்கு புரியலையே புரிகிற மாதிரியே சொல்லிடுறேனே இந்தியாவோட வெஸ்ட் மோஸ்ட் அதாவது வெஸ்ட் சைடில் என் எக்ஸிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா துவாரகா குஜராத்தில் இருக்கிற துவாரகா இருக்குல்ல அங்கேருந்து நீங்கள் ஈஸ்ட் அதோடைய எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ் இருக்கும் அருணாச்சல் பிரதேஷில் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஹவாய் எடுத்துக்கோங்களா அருணாச்சல் பிரதேஷில் ஹவாய் ஒரு இருக்கும் அதோடைய எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்குமான அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரிஸ் இதுக்கும் லாங் ட்யூப்பில் இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிலே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கே அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சூரிய உதயம் சன் ரைஸ் எங்கே ஆகும்னு பார்த்தா நம்ம குஜராத்தில் தான் ஆகும் ஏன்னா வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட்டு தானே போகும்போது சூரியன் ஸோ இங்கே வந்து சன் ரைஸ் ஆகும் இங்கே ஆரம்பிக்கு இது ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆரம்பிக்கிறேன்னா அசாமில் உங்களுக்கு சன் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து டைம் போயிட்டு இருந்தது ஸோ நம்ம இந்தியா என்ன பண்ணாங்க இதனால் வந்துட்டு நம்ம ஜிஎம்டியை வந்துட்டு நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது அதனால் வந்து நம்ம லோக்கலாக ஒரு டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஈக்குவலான ஒரு மீடியமான ஒரு டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது நமக்கு வந்து இதனால் எதனால் அவங்க இந்த மாதிரி தோணுதுன்னா இந்தியாவிலும் உள்ளுக்குள்ளேயே நிறைய நிறைய ஒரு ட்ரேட் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கும்ல ஸோ அதாவது குஜராத்லேருந்து அஸ்ஸாம்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேருந்து
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் இருக்கும் அவங்களோட எண்ட் வந்து அஞ்சு டைம் ஜோன் கவர் பண்ணுது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு ஒரே ஒரு டைம் ஜோன் போதும் நாங்கள் அதை வச்சே நாங்கள் கன்வீனியன்டாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரே ஒரு டைம் ஜோன் மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல நாடுகள் அவங்கவுங்களுக்குன்னு லோக்கலான ஒரு டைம் ஜோன் அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் இதை வச்சு எங்களால் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் அது ஆக்சுவலாக என்னென்னா அவங்களுக்கு அது தேவைப்படுது அவங்களோட ட்ரேட் உள்ளுக்குள்ள ட்ரேட் பண்ண ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய டைம் ஜோன் வந்து அவங்களுக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஷன் சொல்லுங்கள் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த வீடியோ கன்ஃபியூஷன் வந்தாச்சு சார் அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு டைம் ஜோன்னா என்ன ஏதுன்றது தெரிஞ்சுக்க நம்புகிறேன் நம்புகிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்கள ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு இது வந்து நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்பா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது நம்ம சுற்றிருக்கவங்களாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஸ்டேடியம் ஹவ் அ நைஸ் டே